हेलो दोस्तों वेलकम टू एस जी अकेडमी नीट दोस्तों हम लोगों का टॉपिक चल रहा था फाइलम कॉर्डेटा चल रहा था ये हम लोगों का पूरा का पूरा किंगडम एनी मीडिया चल रहा था किंगडम एनी मीडिया में हम लोग फाइलम कॉर्डेटा पे पहुंच गए थे फाइलम कॉर्डेटा का जनरल कैरेक्टरिस्टिक फाइलम कॉर्डेटा का क्लासीफिकेशन फिर फाइलम कॉर्डेटा के क्लासीफिकेशन के अंदर हम लोगों ने दो सब फाइलम पढ़ लिए थे सिफेलो कॉर्डेटा और यूरो कॉर्डेटा आज हम लोगों को पढ़ना है कि ये फाइलम कॉर्डेटा का जो तीसरा सब फाइलम है वटी तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कि फाइलम टिब्रेटा के जो भी कॉमन कैरेक्टर्स हैं उन सारे के सारे कॉमन कैरेक्टर्स को देखने वाले हैं और ये भी देखेंगे कि फाइलम वर्टिब्रे फाइल सॉरी सब फाइलम वर्टिब्रेटा आगे इसमें हमें और क्या क्या पढ़ना है क्योंकि अभी इसका क्लासिफिकेशन आएगा वो सारी की सारी चीज़ें हमको पढ़नी है अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग फाइलम वर्टिब्रेटा का थोड़ा सा ब्रीफ में कर देता हूँ कि अभी देखिए फाइलम वर्टिब्रेटा तो हम लोग आज से पूरा कंप्लीट करेंगे ही करेंगे इसके पहले हम लोगों ने सब फाइलम सिफेलो कॉडेटा और सब फाइलम यूरो कॉडेटा ये दोनों कर रखें अगर आपने उनका वीडियो नहीं देख रखा है तो उनका वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा आप वहां से जाकर के उनको देख सकते हैं ठीक है अब देखिए वर्टिब्रेटा जब हम लोगों को पढ़ने के लिए आया तो वर्टिब्रेटा के जब एनिमल आए तो ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस एनिमल थे जो कि इनके पहले के जितने भी फाइलम या सब फाइलम एनिमल्स थे ठीक है तो अब यहाँ पर क्या हुई कि यहाँ पर सबसे इनका जो कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स मैंने पहले लिख रखे हैं कॉमन करेक्टर अपने बाद में हम लोग देख लेंगे तो सबसे पहला क्या था कि इनमें ब्रेन था और ब्रेन इनमें क्या था कि एक तरीके का ब्रेन बॉक्स था आपका तो उस ब्रेन बॉक्स को क्या कहते हैं क्रेनियम कहते हैं तो ये चीज़ यहाँ पर आपको याद रखनी है कि फाइलम वर्टिब्रेटा के जितने भी मेंबर थे इन सभी के सभी मेंबर में ब्रेन पाया जा रहा था प्रॉपर वेल डेवलप्ड ब्रेन पाया जा रहा था इस ब्रेन ये जो ब्रेन था आपका ये क्या कथा कि आपका एक तरीके के बॉक्स में बंद रहता है और वो बॉक्स आपका बोन्स का भी बना हो सकता है कार्टिलेज का भी बना हो सकता है डिपेंड करता है कि हम लोग कौन से एनिमल की स्टडी कर रहे हैं और ये जो ब्रेन बॉक्स होता है इस ब्रेन बॉक्स को हम लोग क्या कहते हैं क्रेनियम कहते हैं एक क्वेश्चन है आपका कभी भी पूछा जा सकता है ब्रेन बॉक्स को क्या कहते हैं तो ये आपका क्रेनियम है याद रखिएगा आप लोग ठीक है इसके बाद में हम लोगों ने अभी तक सारे के सारे जो कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन ही पढ़ा है वो नोटोकॉर्ड के बेस पे ही पढ़ा है लेकिन यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर जो नोटोकॉर्ड थी आपके वो सिर्फ और सिर्फ जितने भी वर्टिब्रेटा के मेंबर थे इनमें जो एम्ब्रियो स्टेज होती है फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोड बनता है और वो जाइगोड आगे जा करके क्या करता है आपका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है तो इस एम्ब्रियो तक ही ये सिर्फ नोटोकॉर्ड यहाँ पर प्रेजेंट थी इसके बाद में नोटोकॉर्ड आपके डिसअपियर हो जा रही थी या फिर आप बोल सकते हैं कि इस ये जो नोटोकॉर्ड है ये आगे चल करके आपके वर्टिबल कॉलम के थ्रू रिप्लेस कर दी जा रही थी अब हम लोग वर्टिबल कॉलम की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो आपका जैसे डायग्राम दिखाई दे रहा है वर्टिबल कॉलम का तो वर्टिबल कॉलम जिसे हम लोग बैकबोन बोलते हैं हमारे पीछे साइड होती है तो इसमें हम लोगों में तो तैंतीस हड्डियाँ होती हैं तो उसी तरीके से अलग अलग एनिमल में अलग अलग होती हैं तो ये जो छोटी छोटी हड्डियों से मिल करके बनी होती है एक सर्कुलर शेप की हड्डी होती है बीच में गड्ढा होता है उस गड्ढे में हमारी क्या होती है नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है आपकी ठीक है तो वो चीज हम लोग अभी आगे कर लेंगे तो ये जो नोटोकॉर्ड थी आगे चल करके हमारी किसके थ्रू रिप्लेस कर दी गई बोनी वर्टिबल कॉलम के थ्रू रिप्लेस कर दी गई जरूरी नहीं कि वर्टिबल कॉलम आपकी बोन की भी बनी हो या कार्टिलेज की भी बनी हो सकती है जैसे अगर हम लोग पाइसेस की बात करते हैं तो सार्क सार्क में बोन पाई ही नहीं जाती है तो इसका मतलब क्या है कि सार्क में जबकि वर्टिबल कॉलम पाई जाती है तो इसी की बनी होती है आपकी कार्टिलेज की ठीक है तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी यहाँ पर एक टर्म मैंने लिख रखा है सिफेलाइजेशन तो सिफेलाइजेशन का मतलब ये होता है कि इनमें क्या था कि प्रॉपर वेल्ड मतलब ब्रेन पाया जा रहा था तो ब्रेन का सिर्फ कई सारे फंक्शन होते हैं तो उस कई सारे फंक्शन को एकोमोडेट करने के लिए या फिर उनको कंट्रोल करने के लिए ब्रेन को कुछ अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है जैसे आपका मेनली अगर हम लोगों की बात करते हैं तो हम लोगों में तीन ब्रेन के हिस्से डिवाइड किए गए इंटीरियर पोस्टीरियर और मिडल वाला ठीक है तो इसी तरीके से ब्रेन को अलग अलग हिस्से में डिवाइड करने की प्रोसीजिंग प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं सिफेलाइजेशन कहते हैं एक टर्म है आपका इस टर्म का यही मेन मतलब है कि ब्रेन के जो अलग अलग पार्ट होते हैं ब्रेन के जो अलग अलग वर्क होते हैं ठीक है हमारी यादाश्त का हमारी भूख प्यास का इस तरह और भी कई तरीके के जो हम लोग वर्क करते हैं चलने फिरने से लेकर के जो भी काम होते हैं वो सारे के सारे हमारे ब्रेन से कंट्रोल होते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता है कि ब्रेन पूरा का पूरा ब्रेन इन सभी चीज़ों में खिचड़ी पकाता रहता है ब्रेन के भी अलग अलग हिस्से होते हैं कुछ काम जो होते हैं वह इंटीरियर पार्ट कंट्रोल करता है कुछ पार्ट जो होते हैं वो पोस्टीरियर पार्ट कंट्रोल करता है
हीमोग्लोबिन के बारे में डिटेल में बात करेंगे अभी आप ये सिर्फ जानिए कि सिफलाइजेशन का मतलब ये होता है कि ब्रेन के जो अलग अलग हिस्से होते हैं तो उन्हीं को ही हम लोग क्या कहते हैं सिफलाइजेशन एक कॉमन टर्म दिया गया है ताकि इस चीज़ को समझने में आसानी हो वहीं पर बात करते हैं तो इनमें क्या होती है कि ट्यूबुलर नरोकॉर्ड पाई जाती है और ये जो ट्यूबुलर नरोकॉर्ड होती है आपकी तो ये इसके अंदर पाई जाती है तो ये जैसे आपकी मान लीजिए ये आपका वर्टिबल कॉलम है ये चारों तरफ ये इसमें इस तरीके से बोन है तो इसके बीच में जो रीजन होता है तो बीच में हॉलो रीजन होता है इस हॉलो रीजन में ही क्या होती है ये क्या जो नरोकॉर्ड होती है ये पाई जाती है और हमेशा इसकी पोजिशन आपको याद रखनी है कि विंट्रल साइड में होती है ये चीज़ आपको ध्यान देना है यहाँ पर ठीक है इसके बाद में हम लोग बात करते हैं अगर हम लोग स्किन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो जितने भी ये वर्टिब्रेट होते हैं इन वर्टिब्रेट में स्किन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं या फिर दो हिस्से होते हैं आपके जो सबसे बाहर की तरफ वाला हिस्सा होता है वो एपिडर्मिस होता है और जो अंदर की तरफ वाला हिस्सा होता है वो डर्मिस होता है जिसमें से एपिडर्मिस की भी कई सारी लेयर होती हैं तो जब हम लोग आगे इंटेग्यूमेंट पढ़ेंगे या फिर जब एपिडर्मिस पढ़ेंगे हम लोग आगे चल करके तो हम लोग वहाँ पर एपिडर्मिस और डर्मिस को डिटेल में पढ़ेंगे कि कहाँ पर रूट हेयर पाया जाता है कहाँ पर ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती हैं या फिर कहां पर स्वेट ग्लैंड्स पाई जाती हैं ये सारी की सारी चीजें जो भी हैं ये यहीं पर हमको पढ़नी तो वहां पर हम लोग पढ़ें अभी हमको याद रखना है कि हमारी ये जो स्किन होती है इस स्किन को हम लोग सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड करते हैं एपिडर्मिस और डर्मिस ये जो एपिडर्मिस होती है बाहर वाला रीजन होता है और जो डर्मिस होती है ये एपिडर्मिस के नीचे वाला रीजन होता है तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान देनी है और जैसे हम लोग एक कॉफ़ी कॉमनली टर्म यूज करते हैं कि फैट डिपॉजिट हो गया तो जो आपका फैट होता है वो यहीं पर डिपॉजिट होता है तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है ठीक है और इनके सभी के बारे में हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं तो इनमें क्या होता है कि टू पेयर एपेंडीएजेस पाए जाते हैं एपेंडीएजेस के मतलब क्या होता है कि इनमें जो लेग होते हैं ठीक है अब देखिए अब जैसे हम लोगों में तो हाथ होते हैं हम लोगों में एवोल्यूशन हुआ और एवोल्यूशन के बाद में हम लोग सीधे खड़े होकर के चलने लगे लेकिन आप भी अगर देखें तो ह्यूमन्स के अलावा जितने भी आपके वर्टिब्रेट्स होते हैं वो आपके चार पैरों पर ही चलते हैं रेप्टाइल्स में स्नैक को आप छोड़ देंगे तो रेंग करके चलता है आपका लेकिन रेंग करके और भी चलते हैं लेकिन रेप्टाइल्स में भी जो स्नैक होता है उसमें भी आपके क्या होते हैं कि जो जो लेग्स होते हैं ये अपेंडीजेस के तो सॉरी वेस्टिजल और के तौर पर पाए जाते हैं ठीक है कुछ कुछ में आपके तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान दें आप देखिए ये जो दो पेयर ऑफ अपेंडीजेस होते हैं तो ये जो दो पेयर ऑफ अपेंडीजेस दो आपके फोर लिम्स होते हैं और हाइंड लिम्स होते हैं फोर लिम्स हाइंड लिम्स का काम अलग अलग होता है जैसे हम लोगों में क्या है जो हाइंड लिम्स है इनका काम चलने फिरने का है और जो फॉर लिम्स हैं इनका काम हमारे ये जो हाथ है पकड़ने का लिखने का खाना खाने का पानी पीने का इस तरीके के जो भी काम होते हैं ये आपके किससे होते हैं फॉर लिम्स में से होते हैं तो जब हम लोग पूरा का पूरा ये अपेंडीज वाला स्किलेटल सिस्टम पढ़ेंगे तो स्किलेटल सिस्टम में हम लोग पूरा बात करेंगे कि हाथ और पैर में हमारी कितनी हड्डियाँ होती हैं और कहाँ कितनी हड्डियाँ होती हैं खोपड़ी से लेकर के पूरे पैर तक की छोटी बड़ी जितनी भी हड्डियाँ होती सब चीज़ हम कवर करेंगे वहाँ पर अब देखिए जितने भी आपके ये वर्टिब्रेट के एनिमल होते हैं फायसा फाइलम वर्टिब्रेट के इनमें हमारे एक्जो और एंडो स्किलेटन से दो चीज़ें पाई जाती हैं यानी स्किलेटल सिस्टम इनमें पाया जाता है और स्किलेटल सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं एक एक्जो स्किलेटल सिस्टम होता है और दूसरा एंडो स्किलेटल सिस्टम होता है तो जो एक्जो स्किलेटल सिस्टम होता है तो एक्जो स्किलेटल सिस्टम में हमारे नेल्स वगैरह आ जाते हैं और हेयर्स वगैरह आ जाते हैं और भी कई सारी चीज़ें आ जाती हैं ये हमारे एक तरीके से एसेसरी ऑर्गन की तरह पर आते हैं एक्जो स्किलेटन में वहीं पर जैसे आपने देखा होगा कि जो गाय और भैंस होती हैं इनके सींग होते हैं आपके या फिर पैर में खुर होते हैं तो वो जो काफ़ी काला काला सा नीचे होता है आपका खुर होता है तो वो हमारा क्या होता है एक्जो स्किलेटन का पार्ट होता है वहीं पर हमारे अंदर की जो बोन्स होती हैं वो पूरा का पूरा हमारा एंडो स्किलेटन का काम करता है तो इस तरीके से जो भी वटिब्रेटा के एनिमल होते हैं इनमें एक्जो और एंडो स्किलेटन में हम लोग पूरे के पूरे सिस्टम को डिवाइड करते हैं और जो हम लोग चल फिर पाते हैं ना तो हमारे चलने फिरने का सबसे बड़ा रीज़न यही कि हमारे बॉडी में एंडो स्किलेटन पाया जाता है हालांकि ऐसा नहीं कि सिर्फ एंडो स्किलेटन होने से हम चल फिर सकते हैं इसके साथ में मसल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं देखिए दो हमारे चलने फिरने के लिए हमारी जितनी भी बॉडी के मूवमेंट या बॉडी की जितनी भी एक्टिविटी होती हैं उनमें मसल्स वाला सिस्टम और स्किलेटल सिस्टम ये दोनों के दोनों इम्पॉर्टेंट है दोनों के दोनों अगर दोनों में से कोई सा भी एक काम करना बंद कर देगा तो हम लोग उस बॉडी पार्ट का मूवमेंट नहीं कर पाएंगे हमारा ये हाथ है अगर हमारे हाथ की मसल्स ने काम करना बंद कर दिया तो हम लो
इनके सभी के बारे में हम लोग जब आगे पूरे के पूरे अभी ये ग्यारह के ग्यारह सिस्टम हमारे जो हैं बॉडी में पाए जाते हैं वो सारे के सारे ग्यारह के ग्यारह सिस्टम हमको पढ़ने हैं बहुत डिटेल में तो वो आगे हमारे पूरे के पूरे होंगे अभी वो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो इनमें क्या होता है कि पूरा का पूरा वेल डेवलप्ड आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें ऐसा वेल डेवलप पाया जाता है कि पूरी की पूरी इसमें एलिमेंट्री कैनाल होती है माउथ से स्टार्ट होकर के एनस पे खत्म होती है पूरा का पूरा सबसे पहले माउथ होता है माउथ के पास में फेरेंग सोसोफेगा सिस्टम फिर स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन और फिर एनस उसमें भी लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के भी तीन तीन पार्ट होते हैं तो इस तरीके से इनमें पूरा का पूरा वेल डेवलप डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है अब देखिए अगर डाइजेस्टिव सिस्टम के अगर हम लोग बात करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो पोजीशन होती है वो वेंट्रल टू नरोकॉर्ड होती है ये चीज आपको ध्यान देनी कभी कभी हमारे एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वर्टिब्रेटा को वो कहां पाया जाता है यानी कि उसकी पोजीशन क्या होती तो वेंट्रल पोजीशन होती नरोकॉर्ड के अकॉर्डिंग तो ये चीज आपको ध्यान देनी है ठीक है तो ये ध्यान रखना है आपको इसके अलावा इनमें जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है यानी कि ब्लड वाला जो पूरा का पूरा सिस्टम होता है वो क्लोज्ड होता है अब देखिए अगर हम लोग ह्यूमंस की मान लीजिए बात कर लेते हैं फिर वर्टिबेटा की चलिए अभी बात करते हैं तो क्लोज ब्लड वैस्कुलर सिस्टम का मतलब होता है कि ऐसे एनिमल जिनमें ब्लड वेन्स में बहता है यानी एक तरीके की ट्यूब्स में बहता है तो हमारी बॉडी में क्या होता है कि तीन तरीके की ट्यूब होती है एक होती है आर्टरी दूसरी होती है वेन और तीसरी होती है कैपिलरी आर्टरी जो होती है उनमें प्योर ब्लड या फिर हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है यानी कि ऐसा ब्लड जो अपने साथ ऑक्सीजन को कैरी करता है और जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कैरी करती हैं यानी कि जिनमें ऑक्सीजन नहीं होती है बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है ठीक है और कैपिलरी क्या होती है एक्सचेंज वाला रीजन होता है कैपिलरी का मतलब ऐसा जंक्शन जहां पर आप जैसे मान लीजिए कि ये यहां से आपके आर्टरी आई है ये आगे ढेर सारे उसमें डिवाइड होकर जाती है और ये आपका जो जंक्शन होता है इस जंक्शन में ये आपकी ढेर सारी क्या है कि ये आगे ढेर सारी आगे जा करके फिर एक वेन्स में करो ये आपकी आर्टरी है और ये वेन्स इधर से ब्लड आ रहा और इधर से ब्लड जा रहा है इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया इधर से चला गया तो ये वाला जो रीजन होता है ये वाला रीजन आपका कैपिलरी वाला रीजन होता है यहां पर क्या होता है कि ये किसी भी टिश्यू के अंदर इम्बेड वाला रीजन होता है यहां पर गैसेस का एक्सचेंज होता है और जो सेल्स होती हैं वो ऑक्सीजन को ले लेती हैं लेने के बाद में रेस्पिरेशन करती हैं हमारी बॉडी में ग्लूकोज यानी फूड का फॉर्मेशन करती है और उस फूड की वजह से हम लोग अपने काम करवाते हैं जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो हमारे ये जो माउथ के मसल्स हैं काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा ब्लड की सप्लाई ज्यादा हो गई होगी और ग्लूकोज का जो फॉर्मेशन है ग्लाइकोजन से ग्लूकोज काफी ज्यादा बनने लगा होगा तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनना यहां पर कैसे एक्सचेंज होता है किस रेट के अकॉर्डिंग होता है इसमें कितना ऑक्सीजन होता है इसमें कितना ऑक्सीजन होता है कहां कितना कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो सारी की सारी चीजें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अभी हम लोगों को यह जानना है कि इनमें जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है वो क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है और जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में जो ट्यूब्स होती हैं वो तीन तरीके की ट्यूब्स होती हैं आर्टरी होती हैं वेन्स होती हैं और कैपिलरी होती हैं ये चीज़ आपको ध्यान देनी आर्टरी और वेन्स में एक्सेप्शन भी है कि पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन जैसे मैंने आपको बताया कि जो आर्टरीज होती हैं वो प्योर ब्लड को कैरी करती हैं लेकिन पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ करके वहीं पर पल्मोनरी वेन जो होती है वो प्योर ब्लड को कैरी करती है बाकी जितनी भी बॉडी की वेन्स होती हैं वो इम्प्योर ब्लड को या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड प्योर इम्प्योर पल्मोनरी आर्टरी आर्योटा ये सारी की सारी चीज़ें जब हम लोग ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे ठीक है वहीं पर अगर हम लोग इनके हर्ट की बात करते हैं तो इनका जो हर्ट होता है यानी सॉरी वर्टिब्रेटा में जो भी हर्ट पाया जाता है इसकी पोजिशन आपकी क्या होती है ट्रल होती है अब देखिए हमारे हार्ट की अगर बात करते हैं तो हमारा हार्ट पूरा ये जो बीच में हमारा जो रिबगेज होता है जहाँ से जुड़ा होता है ये कार्टिलेज होती है इसे स्टर्नम कहते हैं ठीक है स्टर्नम के थोड़ा सा हमारी बॉडी में अगर हम मैं ह्यूमंस का एग्जांपल लेकर के चला हूँ तो ह्यूमंस में क्या होता है कि थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होता है और ये आगे के साइड में होता है तो इसी को ही वेंट्रल पोजिशन कहते हैं और जो पीछे वाला पोजिशन होता है वो वो डॉर्सल पोजिशन होता है तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है वहीं पर इनमें जो आपने देखा होगा कि जो भी ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है चाहे फिस का हो इस का हो ह्यूमन का हो बर्ड का हो किसी का भी हो ठीक है तो ये जो ब्लड रेड कलर का होता है ये रेड कलर का ब्लड आपका हीमोग्लोबिन की वजह से होता है और हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग एक पिगमेंट होता है फोटो सॉरी ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है और
वो रेड कलर का होता है तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि हमारी बॉडी में जैसे यहाँ पर तीन चीज़ें तो ब्लड में भी हमारी तीन चीज़ें होती हैं एक आर होती हैं दूसरी आपकी डब्ल्यू होती हैं और तीसरी आपकी क्या होती हैं प्लेटलेट्स होती हैं तो यहाँ पर ये जो आर का कलर आपका कैसा होता है रेड कलर होता है तो ये रेड कलर किसकी वजह से आता है आपका ये आपका आता है हीमोग्लोबिन की वजह से और हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल पाया जाता है आयरन पाया जाता है देखिए दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो हीमोग्लोबिन है वो रेस्परेटरी पिगमेंट है उसी तरीके से एक फोटोसेंथेटिक पिगमेंट होता है फोटोसेंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल होता है उसमें एम मैग्नीशियम पाया जाता है तो ये दो मेटल्स हैं आप याद रखिए आयरन और मैग्नीशियम आयरन जो होता है हीमोग्लोबिन में पाया जाता है और क्लोरोफिल में आपका जो होता है वो आपका मैग्नीशियम पाया जाता है जो कि अलग अलग काम में आते हैं अपने अभी हम लोग यहाँ करें तो यहाँ करेंगे जब प्रकाश फोटोसेंथिस या प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे तो हम लोग वहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर अगर हम लोग रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो इनमें जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की प्रोसेस आपकी या तो गिल्स के थ्रू होगी या तो फिर आपकी लंग्स के थ्रू होगी अगर वटिब्रेटा का एनिमल पानी में रहने वाला है तो वो आपका गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन के प्रोसेस करेगा और अगर ज़मीन में रहने वाला है तो आपका लंग्स के थ्रू वो करेगा अब आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अगर वो जमीन और पानी दोनों में रहता है जैसे एम्फीबिया मेढक आपके तो उनमें मेढक में क्या होता है आपका लंग्स भी होता है तो कुछ कुछ एनिमल से होते हैं जो कि स्किन के थ्रू भी आपका रेस्पिरेशन कर लेते हैं तो वो एक अलग कैटेगरी वो हम लोग एम्फीबिया में पढ़ेंगे वहां पर ठीक है वहीं पर अगर हम लोग इनमें एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो एक्सक्रीशन इनमें किडनी के थ्रू होता है एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि बॉडी में जितना भी टॉक्सिक सब्सटेंस होता है वो सारा का सारा टॉक्सिक सब्सटेंस जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है उसको सारा का सारा बॉडी से बाहर निकाल देना अब देखिए हमारी बॉडी से निकालने जाने वाले टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं यूरिया अमोनिया यूरिक एसिड ठीक है और ये सारे के सारे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं ठीक है तो इन सभी को निकालने का जो काम होता है वो किडनी करती है और इसी का ही एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं ये भी हमको पढ़ना है ठीक है इनमें अगर नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम इनमें बहुत ही ज़्यादा एडवांस और एडवांस जितना ज़्यादा एडवांस देखिए कोई सी भी चीज़ जितनी ज़्यादा एडवांस होगी उतनी ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड होगी तो इनका जो नर्वस सिस्टम होता है काफ़ी ज़्यादा एडवांस होने के साथ साथ में कॉम्प्लिकेटेड भी होता है इनके जो भी नर्वस सिस्टम होता है उसमें तीन होते हैं आपके सेंट्रल नर्वस सी एन एस और ऑटोमेट ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ गए फिर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो भी नर्व होती हैं वो आपके किस में आ गई पी एन एस में आ गई और ऑटोनॉमिक वाला जो अपने आप काम करता रहता है वो वाला जैसे हमारी आंखों के सामने किसी ने भी अजर हल अचानक से हाथ किया तो हमारी पलकें अपने आप बंद हो जाती हैं तो वो आपका ऑटोमेटिक वाला सिस्टम है वहीं पर अगर हम लोग इनके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये मोस्टली आपके यूनिसेक्सुअल मिल जाएंगे यूनिसेक्सुअल का मतलब इनमें जो मेल और फीमेल होंगे वो अलग अलग पाए जाते हैं इसमें से भी एक खास बात ये होती है कि मेल और फीमेल में इनमें जो गोनाइट्स होते हैं वो एक पेयर में पाए जाते हैं मोस्टली जितने भी वर्टिब्रेड्स होते मोस्टली में ऐसा क्या होता है कि गोनेट्स एक पेयर में पाए जाते हैं कुछ को छोड़ करके वो जब एक्सेप्शन जहां पर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम लोग बात करेंगे एक्सेप्शन की तो दोस्तों मेरे ख्याल से वटी ब्रेटा के बारे में आज हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर लिया है और कोई डाउट आपके मन में नहीं रह गया होगा अब हाँ एक चीज़ और वटी ब्रेटा को हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं एक आपका एग्नाथा ग्रुप है और एक दूसरा आपका क्या है कि गैंथो स्टोमा ग्रुप है तो कल हम लोग क्या करने वाले हैं कल हम लोग जो एग्नाथा ग्रुप है इसको पढ़ने वाले हैं ठीक है तो कल हम लोग क्या करते हैं वटी ब्रेटा के भी आगे कई सारे पार्ट हैं अभी अभी हम लोग पूरा का पूरा मेमस तक जाना है हम लोगों को क्लास मेमस तक तो वहाँ तक जाने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको डिवाइड करते हैं और ये जो वर्टिब्रेटा है दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है एक ग्रुप आपका एग्नाथा है दूसरा आपका गैंथोस्टोमा है आपका तो जो एग्नाथा वाला है तो कल हम लोग एग्नाथा को करेंगे अगला जो वीडियो आपका आने वाला है और उसके बाद में हम लोग गैंथोस्टोमा से आगे बढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं और बाकी की चीज़ें अगले टॉपिक में करते हैं अगला आपका वीडियो एग्नाथा का आएगा और इस वीडियो में अगर आपको कोई सा भी डाउट है तो आप उसको कमेंट कीजिएगा और हमारे जितने भी सोशल मीडिया लिंक्स हैं वो सभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आप वहाँ से जाकर करके हमें लाइक और फॉलो जरूर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे